Hello, thank you for being here. Mario Eduardo and Noé Vladimir. In five minutes, we are going to get started, okay? Thank you, guys. Hello, good evening. Okay. Okay, relax. In five minutes, we begin, okay? Thank you. Okay. Good evening, everyone. Good evening, Miss. Okay, thank you. So we have a couple of seconds in order to get started and we're going to wait for the others to join to the class, okay? So remember at eight, we need to activate our cameras. <sighs> Let's see what happened here. Okay. So, how was your Friday at work? ¿Cómo estuvo el viernes en el trabajo? ¿Cómo les fue? Mm, very nice, excellent, amazing, lovely. Mm, we are happy. We would like to be still at work. Nos encantaría estar en el trabajo, pero tenemos que dejar de trabajar. Mm -hmm. Por el horario. Sorry, Miss. Mami. Ah. What did Sorry, you say? but I, I'm eating. Ah, okay, no problem, continue. Bon petit, okay, but it is exactly the time to get started. So here we go, okay? Let's see. Uh, Ruth, Ruth Guadalupe, welcome. How are you? 
great. ¿Cómo está hoy? How are you? I am fine. I am okay. I am fine. Teacher. Okay, excellent. Very well. Noé Vladimir, how are you today? Great. Great, excellent. And Alexandra, are you in your way home? Va de camino a casa. And Mario is still having dinner. Okay, so it is Friday. Friday traffic is kind of, you know, heavy. And Danny is joining. Well, Mauricio is out of, uh, you know, is in his way home, but he's going to get connected until he gets home. Pero se va a conectar hasta que llegue a casa. Okay. Carla Daniela, hello, welcome. Good evening. Hi. Hi. Okay, listen, congratulations. I have been checking your homeworks for week number one, for week number two. Some of you are over and you are with 100%. Felicitaciones, he estado revisando los homeworks. Algunos que estaban pendientes con la semana uno, ¿verdad? Ya, ya se pusieron al día y algunos con la semana dos ya llevan el 100%. E incluso algunos ya tomaron el midterm. Congratulations, you have, some of you have the 100% in the, in the midterm. Ya llevan el 100% algunos en el, en el examen, ¿verdad? Entonces, congratulations, you are doing very well. You are very responsible. So here we go. And let's see. We're going to get started because we need to take advantage of the time, remember, okay? Recuerden que siempre el tiempo se nos hace corto, ¿verdad? Para las prácticas. So we're going to start with the, it is 10, 10, and we are still in the, in the class. Okay, so I'm going to share my PPT with you. And here we go. Okay, so until this lets me, Okay, here from the beginning. And we have daily routine activities. That is what we are going to be working with at the moment, okay? But before we go over, today we have our video conference number nine. Greetings is what we did at the beginning. Los saludos, lo que hicimos al inicio. We're going to go over the feedback. As every day, we're going to be talking about objectives. You're going to be reading the objectives and you're going to be talking about my daily routines and my classmates' daily routines, okay? At work, at work. And you're going to be talking about your daily routine and others' daily routine. And we're going to be working at page 26. And at the end, the wrapping up of the class or the consolidation of the topic study today. So here we go. In the specific objective and the class objective, I need a volunteer to help me reading, please. Who's going to help me reading? Hello? One volunteer to read. Voluntario, voluntaria para leer. Puede ser él, puede ser ella, no problem. Okay. Come on, let's get started. I have just a few students. No, I don't believe it. Okay, I'm going to choose no. Okay, Noé, thank you so much. Okay, nunca he leído, pero ahora voy yeah. a leer. Yes, there's always a first time. Oh my God, rain is. Okay. okay. A specific objective. Participant, participant will be able to talk about their and other daily routines. Class objective. At the end of the class, participants will be able to express ideas using daily routines. Great, excellent. So you see, you don't need to be uh, afraid or to be shy about reading. You did it excellent. Congratulations. And now a reminder about the homework and evaluations. But some of you are okay. Yeah. I am proud of you. Me siento muy orgullosa del grupo porque sí están trabajando bastante fuerte en la plataforma. ¿verdad? So congrats. Very well done. 
And here we're going to go over the feedback and we're going to start with a brainstorming. Okay, you will uh, tell me what we did yesterday in class. We're going to work as a group, okay? And I'm going to write what you are going to tell me, okay? So let's get started. What do you remember we practiced yesterday? ¿Qué fue lo que practicamos ayer en la clase? ¿Se recuerda? Mm -hmm. Yes, boys and Best girls. Teacher. Okay. Uh, what is your daily routine? Okay, daily routine. Daily routine. Daily routines, okay? At, at work. Daily routines at work. Very well. Okay, so at work. Excellent. One more thing. ¿Qué más? Do you remember? Questions? What do you do at work? Yes, questions, okay? Uh, questions. Uh, mm -hmm. Questions, okay? And also besides those questions, information questions, did you practice yes, no questions? Yes. Okay, so we also practice yes, no questions, okay? What else did we, one more thing that we practiced yesterday, do you remember? Mm -hmm. El, los verbos en qué tiempo estaban? Pasado, presente, futuro. Hello, Carla Daniela, we don't listen to you. No, no la escuchamos, linda. Ah. El, no, el, el micrófono verifique el volumen. El audífono. O si gusta, ¿sabe qué? Salga y reingrese. En ocasiones así suele mejorar, pero le hace eh, aceptar, ¿verdad? Cuando la aplicación le diga, this is being recorded, ¿ok? para que podamos interactuar. Okay, very well. So, uh, yes, no questions, and we were about to say the verbs. Yes? Hello, teacher, good evening. Hello, good evening. Hi, Eddie, ah. welcome. Okay. <laughs> Thank you. We were working with the present tense, yes? Eh, mire, also, este... Yes, ya revise la plataforma. Ya uh -huh. tiene el 100% en, la, en, la, en el homework one. Ha trabajado bastante en el homework too. Sí, y también sí, en, el, en, el, que... en, el, en, el, en el midterm. Congratulations. Se lo dije Mira, a la clase, ¿verdad? Yes. Este, fíjese que estoy, este, vaya, eh, no me había ubicado del todo. ¿va? Estoy completando las actividades del, del manual. Uh -huh. <ríe> lo único ¿Qué? que lo estoy haciendo así va. No este, problema. Este lo va a revisar en algún momento. No, o solo claro que sí, claro que sí. Entonces, como no lo estoy haciendo así digital, lo puedo escanear y cualquier cosa si lo necesita. Sí, lo así, así es, correcto. Lo importante claro que es que es. usted lo trabaje como se sienta más cómodo, digital o en físico. Hay quienes se sienten más cómodos en físico, ¿verdad? No problem, ¿ok? <risa> sí. <risa> este, bueno, pues ahí vamos avanzando. ¿no? Ok, Pensando very de... good. Congratulations. <risa> yes, excellent, excellent. Okay, so brainstorming, daily routines at work. This is the feedback questions. What uh, do you do at work or what is your daily routine? Yes, no questions. Do you, do you check emails? Do you remember one of those questions? And yes, I do. No, I don't. And the present tense and also yesterday we worked a little with do and does. Do you remember? Do and does, yes? And we said that y dijimos que vamos a utilizar do to build questions in simple present para construir preguntas en presente simple con los siguientes pronombres personales. I, you, we, they. Yes or no? Mm -hmm. Do I, do you, do we, do they? And we are going to use does in order to ask or build questions with 
in the third person singular. So we use the he, she, it, okay? For example, does he type letters? Does she answer the phone? Y también establecimos ayer que en las preguntas, cuando utilizamos das en tercera persona de singular, al verbo no le agregamos S, porque tenemos el uso del verbo auxiliar das. ¿Sí se recuerdan? Ok, muy bien. Y eso fue en general lo que vimos. And now here we have this practice. Okay. Eric, uh, Fernando Merlos, good evening. Rose, good evening, Ismael. Hello, great to have you here. Congratulations on your homeworks. Week one and two, Ismael Paniagua, okay? You have been working a lot, so congrats. And let's continue. So here, if I ask you, what is your daily routine? What would you ask? Let's have a practice over here. Mario, what is your daily routine at work? I check social network. Okay, very well. So I'm going to write over here. Okay, you are telling me, right? Here. Uh, and I write Mario <clears throat> checks social networks, okay? Checks because I'm talking about Mario, third person singular. Okay, another activity, Mario? Uh, I make uh, calls to customers. Okay, so I say he or Mario, because we are talking about Mario. Mario um, takes calls, takes calls, okay? Very well, thank you. Now, Ruth, Ruth Guadalupe, what is your daily routine at work? Tell me one or two activities that you do at work. I, I do the food shopping. Would you repeat that, please? I? I do the food shopping. Ruth does the food shopping. Yes? Yes, Ruth? Okay, here. Yes. If you notice, I wrote das, pero no está usado como verbo auxiliar, sino que es el verbo principal. Pero ¿qué sucede con verbos como go y do? Cuando son el verbo principal en presente simple y lo utilizamos con tercera persona de singular, le agregamos una es. Noten que, por ejemplo, en el verbo check para tercera persona de singular, nada más le agregamos una es. Igual con take, ¿verdad? Pero en el caso, cuando el verbo termina en o, como do, que significa hacer, le vamos a agregar una es, ¿de acuerdo? Ok, so, um, let's see. Now I'm going to ask Rosa. Hello, Rosa. What do you do at work? What is your daily routine at work? Tell me one activity. One task that you do at work, Rosa? Hello? I check email. Uh, okay. I write Rosa checks emails. Very well. Again, Mario I... checks social networks, but Rosa checks emails. Yes? Okay, Rosa, tell me the other activity. I prepare reports. Rosa prepares reports. Very well. Now I'm going to write a question. And you answer to me. Does Mario check 
social networks? Okay, answer this question, affirmative or negative. Does Mario check social networks? The answer is, according to the information that he gave us, de acuerdo a la información que él nos dio, yes, yes, he does or no, he doesn't. Yes, he doesn't. Yes, he, he does. does. Okay, very well. And now, the other question, okay? If I say, do Ruth and Rosa check emails, what is the answer? Affirmative or negative? Negative. Yes. Okay, negative. So we say, no. no they, does, they don't. No, they don't. Very well. Why? Because it is plural. ¿Por qué decimos don't? Porque es plural. Además, tienen que fijarse con el auxiliar que se les está preguntando. No puedo contestar con das si me han preguntado con do, ¿verdad? No puedo con contestar con do si me han preguntado con das. Con el mismo Uh, modal auxiliary, does or do, que me preguntan con ese contexto en la respuesta corta, ¿sí? Ok, so this is what you were practicing yesterday about your activities at work. And here, part of the, of the feedback is that you were asking and answering these questions. Do you like ice cream? Yes, I do. No, I don't. Do you like to play soccer? Yes, I do. No, I don't. Do you dance ballet? Yes, I do. No, I don't. Do you watch sub opera? Some of you maybe said, yes, I do. And does, for example, does um, Eric Janis like to listen to romantic music? The answer is, yes, he does, okay? But if I say, does um, Danny, like to go to the beach? She said, yes. So we say, yes, she does, okay? And the, that is why do and blah, blah, as in the example that I wrote here, okay? Do for two people, Ruth and Rosa in this case, okay? Questions so far? Preguntas hasta el momento? No, no questions? Okay, so here we go. And I'm going to, okay, uh, stop sharing here. I'm going to, okay, let's see the. Oh, okay, Rosa, sorry. <gasps> Carla Daniela, no. That is impossible. We can't believe that your microphone is not working. So sad. Okay, maybe she's fixing it. Quizá lo está reparando porque no, no la veo conectada. Okay, so here we go. I'm going to tell you what you're going to be doing at the moment, guys. Okay, what is your daily routine? And here, we're going to practice like this. For example, only activities that work. Only think about your duties or activities or obligations at work. Okay, because that is why we receive a payment in order to perform those activities. For example, if we say, Ay, but this is not the one, this is what they do, but, and this is, okay, the practice we already had yesterday. And now we move to what it matters, okay? This is the practice we are going to be working right now. For example, here I have a list of very common activities that most people um, perform at work. Check the email, take calls, attend meetings, call clients, make calls. Because in the first one, take calls is when you take calls, but make calls is when you call somebody, yes? Read reports, arrange meetings, Attend meetings when you are uh, in the meeting, you attend the meeting. 
write reports, it is different when you check the, uh, the reports and when you write, when you type the reports. Check reports, turn on the computer, yes, mm, clean my desk or any other activity depending on your specialization. So what I need you to do right now is, this is individually, you are going to write a, a list of the activities that you do at work. The common ones, for example, Mario said, I check uh, the social networks of the company, right? In my case, I don't check the social networks of my company because somebody else does it, yeah? That is not my duty. That is not my obligation. Uh, make calls, I don't make calls, no. I told you yesterday, I answered text messages from my students, okay? So I need you at this moment to write a list of the activities that you do at work during the week, okay? And even though you are going to write individually because um, <clears throat> it is an individual activity because you work in one company, the other partners work in another company. So later on, you're going to work in groups, but by now I'm going to take the attendance over here. And here we go, Abel, mm, Abel, he's okay, here, you. okay, thank you. Mm -hmm. Thank you so much for activating the camera. Alexandra Michel. Present, Miss. Okay, thank you, still in the route. Carlos is not here, David, mm -mm. Uh, Eric Enrique, Eric. Eric Enrique, Eric Enrique, <laughs> um, Eric Fernando. Present. Okay. Eric uh, Enrique, Janis. Uh, Present. Thank you. Very much. <laughs> Ismael, Eric Ismael. Eric Ismael Paniagua, hello, good evening. Please answer to me. I know that you're here, but I need your answer. Ismael, necesito me conteste. Where are you? Okay, so Griselda. Griselda is not here. Jocelyn. Jocelyn, not yet. Jose Mauricio. Good evening, oh, present. Excellent, just in time, arriving from work. Okay, Julissa, Julie, Julissa, not here today at the moment. Carla Daniela. What happened with Carla Daniela? Maybe she's trying to mix. Carla Elizabeth, absent at the moment. <laughs> Kelly? Kelly? Present. Thank you, Miss. Mario Eduardo? Present. Thank you. Noe? Present. Great. Rose? Hello, Rose. Rosa Castro. Aún en el microbús, Rosa. Rosa. Hola, Rosa. Ok. Ruth. Rosa. Thank you. And Alexandra Michelle is here. Yes. Ok, class. I think that while I was taking the attendance, cuando yo estaba tomando la asistencia, ustedes terminaron la lista de actividades, ¿verdad? Yes. Oh, congratulations. <laughs> Look at Eric. Eric Fernando's face. What? <laughs> okay, so now we're going to be transferred to the, um, 
to the breakout rooms. But remember, even though you are going to be working in the small groups, you need to write your individual activities, okay? That you do at work. A pesar de que van a estar trabajando en equipos pequeños, pero cada quien tiene que escribir sus actividades, okay? La lista de actividades que hace en su oficina. Yes, Mario. ¿Cuántas actividades, teacher? As many as possible, porque okay. cada quien tiene diferentes tipos de actividades, sí. Uh -huh. uh, about, because if I say 10 y solamente hace eh, unas 5 o 6, porque por el tipo de trabajo, la naturaleza de, de la posición en la que están en la empresa, ¿de acuerdo? Uh -huh. No van a escribir una o dos, ¿verdad? I turn on the computer. I turn off the computer. I check emails, tres, no, okay, so here we go, use your, okay, your language, and now here we go, mm, Griselda is coming, so I'm going to, ay, que le pasó a Gris, aquí está Griselda, Ok, Griselda, estamos trabajando, Griselda, en una lista de actividades que realizamos en el, en el trabajo, ok. Sus funciones, uh -huh. your duties, your obligations at work. Las van a trabajar de manera individual y luego las van a compartir en equipos, ¿de acuerdo? Sí, ok, Carla, a Carla Daniela no le funcionó. Eh, estoy probando. Ah. Okay, so great, just, perfectly, okay. excellent. Can okay, you explain amazing. again for me, please? Okay, great, excellent. Ah, it is a piece of cake for you, miss. You are <laughs> going to write a list of your duties at work. Van a trabajar escribiendo una lista de eh, sus actividades en el trabajo. Por ejemplo, yo le compartía estas que son de las más comunes, ¿verdad? A check the email, take calls, attend meetings, call clients, make calls, read reports. Pero dependiendo de la naturaleza de su puesto de trabajo, pues son diferentes, ¿de acuerdo? Ya. Yeah. Ok, now let's get into the groups. Y luego la comparten ahí con sus, con sus compañeros. Ok, I'm going to recreate. Over here, no. Over here. Hold it. Permítanme. Ok, here we go. Ok, go to your groups, please. And work, okay, go to your groups and begin the activity. Join your groups. <clears throat> Ruth, I need you in group number one. Okay, Kelly, please go to group number two. Eric Enrique. Go to your group if you, are, if you are so nice. Thank you. Kelly recibió la invitación. Sí. No, Miss, me sacó la clase por conexión. Uh -huh. Vaya, entonces la voy a enviar al equipo 3 y luego la regreso a este equipo. Okay. okay. En este momento le envío la invitación. Okay. Oh, so happy, very well, great, excellent. No problem. Acá estaba una chica, Kelly, pero a ella le tocaba irse a otro grupo, ¿ok? Ah, okay. ok. Solo los otros tres. Ya, yeah. okay. cuando alguien más ingrese, lo envío para acá, ¿de acuerdo? Ok. Ah, ok. Mauricio, que yo... Que yo... 
Ya, ya, ya. Me dicen empezar a estar. Sí. Recuerden que cada quien tiene que escribir su lista de actividades, ¿verdad? A Griselda y, y Carla. Y al final, cuando todos ya tengan su lista de actividades, las comparten, ¿de acuerdo? Porque luego lo vamos a utilizar. Mis, okay. yes. mis, actividades, mis actividades casi en el... Bueno, como estoy en call center, es recibir y hacer llamadas y enviar mails. No, pero ¿qué más hace? No, no redacta reportes. No. No, no, no revisa reportes. No. No. No, porque como todo queda grabado en el sistema, entonces como por mi puesto, porque es como analista de crédito, uh -huh. entonces ya sea eh, aprobado o rechazado. Eh, pues eh, sí, pero, pero ¿quién aprueba eso? Esos créditos. Sí. Yo. <risa> ah, entonces aprueba créditos. Yes or no. <risa> Approve credits or deny credits. Uy, mucha gente no lo quiere. <risa> Because if you deny sí. them, you say no, sorry. <risa> ok, so you have two more, more activities. <risa> Tiene dos actividades más, aprobar y rechazar. Ok, ah. credits, you have five. Pero también um, no, no organiza files como archivos. No. no. Automáticamente ya el sistema lo organiza. Sí. Ah, lo ok. Que es que al final del día, el supervisor se queda viendo eh, uno de los sistemas de tantos que usamos eh, para ver el reporte porque se lo tira en automático. El reporte de cuántos créditos han sido aprobados y cuántos uh -huh. rechazados en el día y cuántos quedaron pendientes por X razón. Ah, ok. Great. And where do you work? ¿Dónde trabaja? Eh, Grupo Monje. <ríe> Almacenes ¿Cómo? Prado. Ah, ah, ok, ok. Ah, he peleado muy a menudo con ellos. ¿no? <ríe> ok, bye, bye. <ríe> bye. 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 Ok, juez en la col. No problem. Everybody is ok. Yes. Todo es ok. Very well. Bye. 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 Teacher. Yes, sir. How do you say diseñar? Eh, diseñar me refiero. Design. This. Um, this, pero diseño gráfico, o sea, yo hago diseño. Graphic designs. Graphic, graphic designs. designs. Mm -hmm. okay. So you are a graphic designer. No, but. But I have to. Uh -huh. <laughs> okay. <laughs> It is part of your obligation.
Remember, you don't have to write 20. Five or six activities. Okay. Si, ya, si ya no estamos en eso, si quiere las tuyas, Tengo, quiero ver si Tengo seis. Las digo todas. Okay. Okay. First, I have breakfast at 6.30 at work. Then I clean the sales room. I clean my table. I talk to customers, sell fabrics to customers too, and I supply my fabric furniture. Only that. <laughs> Yo igual tengo seis. Calcol, make call, approve credits, dine credit, send emails, call to new customer. Eso seis. Deny credits. Deny. Mm -hmm. Deny. Deny credits. Mm -hmm. Okay, thank you. Okay, you have it written correctly by the pronunciation, okay? Yeah. Deny credit. Okay, now let's listen to this. Deny credit. Carla estaba compartiendo una de ella. Oh, ya estuve. Falta usted. Ya, escucha. Como dijo, tengo seis. Me quedé esperando. I, I request, request funds for activities. I under the name. I write blog. Solo mis tres tenían. Can you repeat, Griselda? Mm -hmm. I request, como, I request funds for activity, como solicitar funds for activity. Mm -hmm. I answer email, responder email, mm -hmm. I write blog, este, escribir cartas. Okay, thank you. Okay. Um, Maurice. Hola. Um, probably it's better if we say, um, I reject credits okay. or credits or loans. Loans are the ones that the bank gives, yeah? Loans, credit or bancario, loans, credit, reject. Reject instead of deny. It's better if we say um, reject instead of deny. Okay, I reject credits. Perdón, ¿y qué es reject? Reject, rechazar también. Es lo mismo. Ah, mm -hmm. es lo mismo. Yeah, but it's better for credits, reject. Yeah. Ah. Mm -hmm. Okay. Okay, yeah, you are done. Okay, excellent, very well. 
So you are ready to get back to the main session room, yes? Okay, here, but keep in mind what the other partners do because you are going to build sentences, yeah? For example, if you say, uh, Mauricio rejects credits, yes? When you report the activity. So let me check for a while the other groups if they are done, okay? So we can get back. Finished? Yes. And did you read your, your activities? Yes. Solo tengo una duda, teacher. Okay, tell me, maybe I can help you. ¿Cómo se dice? Ay, yo despacho clientes. Despacha productos. Producto, correcto. Dispatch. 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 Uh -huh. Dispatch. Dispatch. Uh -huh. Product, se podría decir. Products or goods. Woods. En este caso son telas. Entonces, ah, fabrics, fabrics. Fabrics. Or products. Fabric. Uh -huh. Fabric. Fabric. Fabric, parecido a fábrica, pero es tela. Uh -huh. Fabric. Okay. Okay, so you finish reading your, your activities at work, yes? Yes. Okay, very well. Now let's get back because it comes the second part. Uh -huh. We still have two groups working, but they are coming. Thank you for coming back. Let's wait. Okay, Kelly. Rose, where is Rose? She's out because of the problems with the connectivity. I know. In some places it is, hey, in some places it is uh, raining, right? So let's see. Ah, Alexandra is here. Hey, this is like if they are, hey, what's going on? Uh, Nos envió a otro grupo. No, I don't know what happened here. So everybody was vanishing. A nosotros no salió ya regresar al salón principal. No, ah, that's why, no. And Eric is in the group, Lonely the Lonely. They are coming back and I was like, everybody is vanishing. Okay, here. <laughs> I don't know. Okay, <laughs> let's wait for Eric. Now, listen, class. Now that you have been working in the groups and you know, right, the, the activities that your classmates uh, perform at work, you are going to write some sentences, but you are going to use the third person singular, the same as I did in the Example, do you remember when I asked Mario and some of your partners like this? For example, Mario checks social networks. Uh, Mario takes calls. Ruth does the food shopping. Rosa checks emails. Rosa prepares reports. Okay, so you are going to change your sentences into um, third person singular in the present tense, because you're not going to say, for example, I, I talk to clients. You say the person who does that activity, for example, here, who talks to clients? ¿Quién habla con clientes? Mauricio. <laughs> okay, so we say Mauricio talks to clients or Mauricio talks to customers, yes? 
vamos a cambiarlo. Decimos el nombre del compañero o compañera, la actividad que realiza, pero practicando la tercera persona de singular. Yes. For example, tell me, Carla, one of your activities at work, one uh, part of your daily routine at work. I sell fabrics to customers. Okay, we say, Carla Daniela sells fabrics to customers. Yes. Mario checks, checks with S, social networks at work. Yes. Okay, so ready? I need you to switch your sentences. For example, um, I'm going to check over here. Let's imagine in room number one, I have Abel, Eric, Noé, and Ruth. Probably Abel is going to describe Eric's activities. Noé is going to describe Ruth's activities and Ruth is going to describe Abel's activities, but using the third person singular. Is that clear? Yes? Because I need you to practice using the third person singular in present tense, adding S or OS. Yes, depending on the verb. Agregándole al verbo la letra S o la letra E y S, dependiendo el caso. Sí, estamos claros hasta el momento. Yes, okay. Now it is the time to get back to the breakout rooms. Now, yes. Okay, here we go. Okay, now I sent you the invitation. Go, please. Okay, go to your groups. Ruth, we need you in your group. Eric, Eric Merlos, please go to your group. Eric Fernando Merlos, we need you in your group. You were only three, Mario, or four? Four, teacher. Who's, uh, who is out at the moment? Rosa. No. Uh, um, Eric. Eric. Eric, Merlos. Eric Merlos. Eric con... Eric, uno que es, escribe Eric con K. Merlos. <laughs> Eric okay. Merlos. Eric yeah. Merlos. la diferencia. Yeah, okay. Probably he's going to get back soon, okay? Bye. Okay. Bye. Practice. Solo la primera y él te diría las actividades. Ajá. Uh -huh. Anoto yo entonces. Dale. ¿Cuál, cuál es, sería? Eh, what? Eric, what is your daily routine at work? Uh, uh, number one. Eight. ¿Usted los envía? Les respondo. Ah. Answer es responder. Ajá, entiendo. Ajá, email. Write. I write. Escribo. Eh, yo eh, le quería poner bitácoras, pero me apareció la palabra blows. No sé si eso es así. Me apareció como I write blows. Reports. It is reports. Mm -hmm. Reports. La bitácora es un reporte. Uh -huh. uh, reports. Uh, reports. Uh, yeah, he puesto otra así de I prepare reports. Entonces. Uh -huh. uh, here. Uh -huh. Listen, listen. Griselda requests some activities. Una S está de más acá. Some activities. Ah, uh -huh. Okay. Ah. Uh -huh. Entonces la otra sería. Okay. 
reports. Uh -huh. Sí, estas son las que tenía. Y podemos escribir la de Mauricio. Mauricio. Okay. Mauricio aprovechó créditos. ¿Usted sabe cómo escribirlo, Griselda? ¿O se lo enseñamos? Eh, lo busqué. Así, A, P, S, O, R, O, V, E, Apro. Ah, pues sí. Es A, D, E. Le pone la S. Ajá. 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 Y escribí el de I Regit Credit, el que dio la pista. ¿Cómo registrar es eso? No, reject, reject, rechazar, reject. Ah, sí, los de Mauricio, cierto. Uh -huh. Y el de Mauricio Answers Emails también. Sent emails. Mm -hmm. I sell fabric. But we can not. I sell fabric. <coughs> Como? I sell fabric. I sell. I, I sell. Sell fabrics. Fabrics tela. Como que si fuera fabric. Mm -hmm. Fabrics. Ah, fabrica tela. Yo fabrico tela, así. No. no. I, sell, I sell fabrics. Vendo telas. Vendo telas. Ah, ok. Entonces okay. tú vas a poner a ver. Sells. fabrics. Fabrics. Uh -huh. A ver, sells. Sells. Uh -huh. Fabrics. Sells, no, hombre. No es sells clock. ¿Ah? Vender, sales. Clothes, clothes es ropa. Él no vende ropa, él vende tela. Bye. Ok, so we Bye. say Abel Bye. sells uh, fabrics. Uh -huh. Correct. Ah, ok. Uh -huh. Fábrica. Fábrica no tela. <laughs> okay. Uh -huh. <laughs> Another word. Yes, because 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 that is the idea, okay? Because if you say clothes, okay, you are talking mm -hmm. about blouse, shirt, <laughs> pants, trousers. Mm -hmm. This is ropa. Clothes. Mm -hmm. Okay. Continue on en route. Okay. Tú me preguntas. ¿Qué dijeron volvió? Aquí cuando se pone en tercera persona, por ejemplo, cuando usted lo va a poner, por ejemplo, aquí va a y le cambiamos la chiquita y le ponemos qué es ah. sí verdad mí aquí también yo no le puedo decir porque ya no vi nada tampoco <risa> ahorita le enseño no así ah. que no no veo No sé por qué cuando lo hice gigante la vez pasada. Sí, pero sí, yo sí, sí veo sí. la imagen. 
Ahorita su sí. Su pantalla. No Ajá, sé por qué sí. cuando sí lo hago gigante ella se le ve. Hay que comer el teléfono, es diferente. When you magnify it, yes, it's different. Yo también estoy con el teléfono, pero estoy cerca de, de la pantalla. Ah, yo si abro su mi teléfono explota, capaz. Sí, sí, ya lo vi. Ah, bueno. Ahorita. Te sale What do you mean, Danny supplies my favorite furniture? Como surtir mi mueble de tela. Ah, yeah, the one that you are going to, to have to sell. Ah, because you receive a specific amount, yes? And okay. later you, you, you make the report of what you sold. Ah, uh -huh. yeah. Okay, we are learning. That's good. Pero ahí en tercera persona, ¿cómo sería entonces? Así, Ajá. como lo puse, supply. Ah, this is ya okay, lo... because the, this is a very interesting verb, because supply ends in Y. Este verbo termina en Y. Y lo que les dije ayer, cambiamos la Y por I, E, S. Ajá, uh -huh. yes. Ah. Pero tiene sentido que sea más importante. Dar esta idea. Esta es la idea de estar haciendo estos cambios acá. Por eso es la práctica, ¿verdad? Porque si yo digo, uh, Danny goes to the bank. No es Danny go to the bank. Danny goes to the bank. Ahí al verbo, por ser tercera persona de singular y estar en presente simple, le agregamos ES cuando el verbo termina en O. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la intención de la práctica, que veamos los cambios en los verbos con sus diferentes terminaciones para tercera persona de singular, ¿ok? Así, okay. goes, goes to. Goes tal, to. Tal cosa. Ajá, goes to the bank, goes to the restaurant. Uh -huh. Finished. Wow, great. Finished. Finished. Excellent. <laughs> And all the, the activities are in third person singular. Yes. Hello, no answer. Why don't you answer? Yes, for example. You know, uh, you know men are liars. Because no, I see that Alexandra Michelle is working very hard. And you say, yes, teacher, yes. Liars, liars, liars. I have <laughs> like a, Alexandra person. routines. Okay, read um, it. For example, she checks emails. Okay, that's right. No, continue. That's okay. Uh, uh, only for she, example. <laughs> she makes calls. She makes payment arrangement. Okay. She takes calls. Excellent. Hace llamadas y atiende llamadas. Y Great. she organizes agent. No, organizes. No. Organizes. Okay, organizes ¿Cómo se pronuncia, ¿Cómo se pronuncia teacher? Organizes. Organize. The, the, the word is organize. Uh -huh. But I organize. say organize is the, the base. But in mm. third person singular, because you add S, we say organizes. Yes, okay. Alexandra okay. organizes the agenda or prepares the agenda. Mm -hmm. um. Okay, very good. And what about Eric Fernando? What does Eric Fernando do? Kelly, <laughs> Kelly, what does he do? Eh, tengo los míos, mis. Y los del compañero, pues no es que, es que acá no van a tener los suyos, sino que el del compañero o la compañera. 
Yo para tengo... que usemos la tercera persona de singular. ¿De acuerdo? Tengo los de Mario, está bien. Sí, ¿quién tiene los de, los de, los de Eric? Las actividades de Eric. Es que ya no alcanzamos a hacerlo. ¿Por qué Estaba no? Teacher, lo que sucede es que está, íbamos a hacerlo así. Fue en Mario, yo iba a anotar las de Mario y Mario las mías. Y Joana iba a anotar las de Eric y Eric las de Joana. Así nos habíamos separado. Y en eso usted entró cuando ya iban a empezar. Pues Eric. sigan, pues. Oh. <risa> <risa> ok, so sorry. I'm so sorry for the interruption. Please forgive no me. Bye bye. <risa> Ok, bye. See you in two minutes. Bye bye. Ok. Ay, no. Para las terceras personas, he, she, it. Ajá. Ahí vas a ocupar goes o does. Goes. Ah, goes. Goes. O, o das. Abel goes to the bank. Uh -huh. yes. Entonces la, la primera sería Abel done with his clients. Clients. Ajá, uh -huh. va <laughs> clients. La otra yeah. sería Abel sell. Y la otra uh -huh. sería Abel goes to the bank. Uh -huh. Abel goes to the bank. Goes to the bank. Okay. okay. <laughs> I goes to the bank. Eh, tengo que decir otra, eh, sí. Another is I dispatch fabrics. No, yo tendría que darte otra, ¿no? Sí. Uh -huh. También. <laughs> eh, <coughs> también este hago. Mm, Detalles, detalles, plan. Plan de detalle, o sea, no sé cómo. Yo creo que así sería detail plan. Details plan. Detail I make the plan. details plan. Details plan. ¿Cómo, cómo sería? Entonces sería. Uh, I... Details it plan. Is it, is it like an agenda for a day? ¿O no? Ah, no lo entendí. Eh, que quisiéramos comprender a lo que se refiere con plan de detalles plan mm. de detalles oh, plano constructivo no pero plan de detalles dijo usted y planos es otra cosa plan es una cosa y planos es otra ajá es que yo el plan. creo creo ajá creo que fue que lo ajá planos ajá, lo que pasa es que creo que lo pronuncié mal pero sí, planos de detalle. No sé, ¿me escucha? ¿Cómo no? Si se le escucha. Planos Detalles de, detalle. de la construcción. Planos de detalle sí. de la construcción. Sí, eso. Ajá. Ok. Los, eh, modulación del acero para... <risa> bueno, cosas de construcción. Pero eso es eh, el, el, el equipo. No. O los insumos que utilizan. No. Digamos, hay, existe un programa que, que uso que se llama AutoCAD. Que ah. es donde para hacer nuevos dibujos. Uh, ah, o sea que ahí me, me faltó hacer más específico. Dibujos, planos de detalle. Debería ser. Ah, ok. <risa> Ajá, yes. Ahí, 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 Okay. Sorry por no ser específico. Okay. Yeah, that is something different, right? Eso es diferente, ya. Yeah. Ok. Ok. Y para hacerlo más simple. Ok. I draw. ¿Cómo es? No, draw. He draws. He draws uh, planes. Uh -huh. Planes, ya. Yeah. Sí, porque en AutoCAD es lo que se hace en plano, ¿verdad? Pues, planes. Sí. Uh -huh. Planes. <coughs> Ah. Ok, Félix. ¿Qué sí? Entonces, Noé. ¿Quién next? Uh, daily. Hey, Eric recibes daily reports. Uh -huh. 
One extra point, teacher. Only report. <laughs> Mario is the maestro. Yeah. <laughs> he is your guy. That's good. El punto extra ahí, por favor. Yeah, okay, excellent. I would like to give it an extra point, but he has a hundred percent. So how could I? <laughs> No, sé okay. yo, no, que yo quisiera dárselo, pero ya tiene el 100% en, ah, el, en el homework. Y en el otro módulo. Ahí le ah, ok, yes. next level. Yes, next Mi, level. Tengo okay. una consulta. Eh, yes. ¿Dónde puedo ver si tengo el, lo que le estaba mencionando a él completo? O si voy mal o si voy bien. En la plataforma ahí le dice su, su porcentaje. Okay. Este, bueno, yo desde la semana pasada hice lo que tendría que haber hecho esta semana. Sí, eso les decía al inicio de la clase, que hay quienes uh -huh. ya llevan el 100% en la semana 1, semana 2, y hay quienes ya tomaron hasta el midterm exam. Uh -huh. Eso le quería consultar, ¿es hasta cuándo tenemos para hacerlo? Until Monday midnight, hasta el lunes a medianoche. Ah, ok. I, I advise you to take it uh, in the weekend. Uh -huh. eh, le sugiero que lo pueda hacer tal vez en el fin de semana porque el día lunes ya ve con las tormentas, ¿verdad? Sí. Ok. Uh -huh. Uh -huh. Ah, okay. Yo tuve un problema, pero le voy a tomar captura y ahí después le hablo cuál era, porque ahorita sí no sabría decirle cómo. ¿Cuál fue? No, hombre, Mario. <risa> pero, pero, <risa> pero me lo dice porque usted tiene el 100%. Sí, es que eh, estaba haciendo el, el examen. Ajá. Y hay una parte de la oración donde le puse la mayúscula, le puse el punto y aún así me sale malo. Entonces, por eso lo voy a tomar captura. Y sí, voy a por tomar... favor, para, ah. eh, para hacerlo llegar yo, para ver dónde está él. Eso ese es en, en, en el examen. Ahí, Vázquez, también. Ajá. Pasa eso, que lo escribe bien y todo, pero no lo registra como bueno. Entonces, me, me, me sí, lo hace ahí. llegar, por favor, para reportarlo a la administración. Sí, mañana voy a hacer el examen y yo se lo comparto. Ok, ese punto por lo menos para que los demás no tengan el problema, pero le dio el 100%. Sí, de las actividades de la semana, sí. Ahí sí. Y del examen aún no lo, no lo... Ajá, son creo que cinco partes, voy en el tercero. Ah, ok, great. Cuatro examen. examen. Ya, yeah, there is a midterm. Sí, hay un examencito, por eso les digo que, ¿verdad? Es de el día a día. Uh -huh. okay. ok, did you finish with the activities? Yes. Did no. you write all the activities? No, le falta a, a Eric en la tarde de Joana. Okay. Ok, it's still in the same situation. Bye. So sorry for the interruption. Tipo día, tipo día. No. <laughs> Thank you, teacher. Bye. Okay. Bye. Ok. Yes, we finished. Finished. I su plan. Uh -huh. Okay, great. That's it. Finish. <laughs> Finish uh, yeah. all, the, all, the, all the sentences. Okay, yeah. The same happens, for example, in the verb carry. She carries the baby. She carries the bags. Yeah. He carries the... How can I say? He carries the, the boxes. Okay. Entonces, cuando termina en Y, lo cambiamos a I, E, S. Okay. okay. Carries, yes, he carries the boxes. Si fuera yo cargo, El, le ponemos I. I carry. Carry. Ajá, uh -huh, but I is in capital letter always. Okay. Siempre el pronombre personal hay con letra mayúscula, si no, siempre es un error, ¿de acuerdo? Y punto al final. <laughs> yes. If it is a question, question mark. If you forget the question mark, uh, the platforms discount valuable points. Ok. Ok, great. Okay. Very well. So, um, I think that maybe we can get back to the to the main session room so you can read some of the sentences, right? Okay. okay. And then we continue with the next activity. And here we go. I'm going to close the, the groups and let's get back. Thank you. Thank you for your participation. Only your group. 
let's wait Excellent. for the other. <laughs> yeah. <Hello. laughs> number one, group number one. The thing is that you are only three, and in the other groups, there are four. So ah. it takes a little bit more time. Yeah. But even so, Mario is the representative of his team. And he's going to <laughs> he's going to share the sentences with everybody now. Uh, <laughs> yes, a lot, a lot of uh, Ruth Guadalupe <laughs> is still in the group. So let's wait for her. Esperemos a Ruth. Un segundo. Miren como que a varios compañeros les afectó la tormenta de hoy en la noche, ¿verdad? Sí, está lloviendo. Sí, son tormentas eléctricas de esos últimos días, ¿verdad? Right? Sí. Yes. Okay. And in the evening, there was also a heavy rain. También. Ok, so here we go. Let's continue with our class. Ok, now that you have been working in groups, and I was monitoring all the groups as every day that we have a meeting. So uh, I would like to listen to some of the sentences, but when you report, when you describe what other person does at work, yeah? Because remember the topic is uh, to practice vocabulary for daily routine and describe others daily routine and also my daily routine at work. So volunteers to describe someone else's routine at work Voluntario, voluntaria para que describa la rutina en trabajo de alguien más. Hey, ok. Claps, claps, claps for Mario for being the icebreaker. It is your, it is your okay. moment. Uh, <laughs> it is your moment. I, des <laughs> I described Alexandra's routines. Ok, great. She checks emails. She makes calls. She makes payment arrangements. She takes calls. And the last one, she prepares agenda. She prepares the agenda. Very well done. Congratulations. Now let's listen to Miss Alexandra Michel. The routine Mario is, uh, he turns on the computer. He turns he, on the computer very well. Uh, he checks the email and he sends email. He checks social network and he makes calls. Very well done. Now let's listen to, um, let me see. <laughs> Look at Eric Fernando. Is it me? He says, okay. <laughs> and he's like, is it me? Um, okay, Ruth. Uh, Noé turns on the computer. Turns on the computer. Very good. ¿Y, ¿Y qué otras actividades hace? Solo enciende la computadora. Okay. Don't no, be eh. shy, don't be shy, Ruth. It is your moment to shine. You okay. are the star at this moment. No está. No está. Ok. Uh, no he clean his desk. Ok. Noé visits store. Okay, that's all. I know oh. you only do three things at work. Oh my God. <laughs> <laughs> okay, uh, one more. Okay, Noé helps with to play. Noé talks with oh. suppliers. Okay. Thank you so much, Miss Ruth. Now let's listen to uh, Carla Daniela. Uh, 
I'm going to share with you my Mauricio's routine. He sends emails. He answers emails. He approves credits. He rejects credits. And he talks to customers. Excellent. Very well done. Congrats. Okay, very well. Now let's listen to Mauricio. Okay, uh, Carla sends favorites to Cosma. Yes. Uh, um, Carla, ah, ya no me acuerdo. <ríe> no lo noté. Ay. No. No te Griselda Wash Wash Reports. <ríe> Griselda Rights Report. Mía. Y anoté las mías en tercera persona, Mauricio, y lo demás. Tenía que ser... Me bien. to myself. Sí. Ok, okay. listen. Uh, let's listen. Yeah. Don't be sad, please don't cry, Carla. She feels disappointed. Now let's listen to probably uh, Eric Enrique. Eric Enrique. The uh, microphone, okay. Uh, right. Abel routines. Okay. Uh, Abel tolls white his client. Abel yes. talks with clients. Uh, Abel yes. talks with clients. Okay. Uno. Uh, number two, Abel sell fabrics. Okay. Number three, Abel goes to the bank. Abel goes to the bank. Very well. Okay. Uh, solo tres. Hey, but well done. Congratulations. <laughs> okay, <laughs> now, excellent. Uh, Kelly, do you have something? Kelly. Kelly. <laughs> Would you mind reading your sentences? Uh, Eric, let's do Eric. Okay, let's listen to Eric's. Okay. Uh, he class so materials. He classifies. Uh, Clasifica materiales. Cla he classifies material. Sí. Uh -huh. Construction okay. material. Uh -huh. Yes. Super he supervisor laboratory, <coughs> laboratory test. He supervises the laboratory test. Yes. No okay. He stop, stop, but practices. Okay. He report the cost. Alpha. Okay. He receive daily reports. Excellent. That's all. Eso es todo. Yes? Finish. Okay, great. Now let's listen to Abel. Abel. Okay, sure. Um, and Eric. Machineries. Eric, machineries control. Eric, review of the program. Eric, check the program. Eric, drawing plans. Er, Eric drawing. draws plans. plans. Draw Eric draws plans. plans. Uh -huh. Okay. Eric draws plans. Fine. Okay. Fine. Thank you. Who is missing? <gasps> Griselda. She wants to talk to you, class. Okay, Griselda, we are all ears for you. 
de Carla. Ok, tell me about Carla. What does Carla, she do? ¿Qué hace ella? What does she do? Carla cleans the sales room. Ok. She sells fabrics to customers. Ok. Sales to customers. Esa anote. Ok, very well. She sells uh, fabrics to customers. Now, look at this. Look at what I'm going to write over here. Ok, here we go. Does Carla sell? Does Carla sell? Uh, Fabric, okay, uh, fabrics in general, okay. The answer is, what is the answer? Yes. Yes, she. Yes, she does. Yes. She is, she does. Okay, yes. if I say, does Eric draw? We, at the beginning with, capital letter. So we say, does Eric draw? Does Eric draw in AutoCAD? Is it like this, Eric? Or separated AutoCAD? Yes. yes. That's correct, okay. Now tell me, yes or no? Yes. Yes. He does. Yes, he does. Very well. Now I need you to tell me one question in relation to the routines of your classmates. One, one volunteer building does blah, blah. You say the name and the activity. Notice that here, fíjense que acá, como llevamos el verbo auxiliar das, El verbo ya no lleva la letra S, ya no lleva ningún cambio el verbo, sino que va en su forma base, en su forma natural, aunque sea tercera persona de singular, sí, porque llevamos este, ok, este verbo auxiliar y acá estamos contestando con respuesta corta. Sería diferente si luego tenemos la respuesta completa. Y we say full answer. Yes, he draws in AutoCAD. Do you notice here? In the full answer, you add the letter S to the verb. Pero por qué le agregamos la letra S al, al verbo? Porque si se fijan en la respuesta afirmativa completa, no utilizamos el auxiliar does, okay? And now in negative, let's imagine that this answer is negative. We say, no, he doesn't. Yes or no? And in full answer, no, he does not, or no, he doesn't draw in AutoCAD. What happens here? ¿Qué sucede acá? En negativo, si sí vamos a usar el auxiliar das, ya sea en forma completa o en forma corta. No, he doesn't draw. Por lo tanto, en la respuesta negativa, en presente simple, cuando es tercera de persona de singular, no le agregamos la S porque ya llevamos acá, miren, el auxiliar en la respuesta completa. Más sin embargo, en la afirmativa no usamos el verbo auxiliar das, por lo tanto, el verbo debe llevar letra S. Yes? Okay, now something else about this. We have, for example, the verb carry. When we use it in third person singular, we say carries. We can say he carries the boxes. To tell you an example, él lleva o él carga las cajas. Convertamos esta oración a pregunta interrogative. 
does does he it. carry the boxes ¿Qué sucede acá? ¿Por qué lleva el verbo en su base con Y a pesar de ser tercera persona de singular? Porque igual como es pregunta, utilizamos das, ¿sí? ¿Te fijan? And then you have, yes, he carries the boxes. In negative, no, he doesn't. ¿Cómo vamos a escribir el verbo carry? Carries or carry? No, he doesn't carry the boxes. Okay, very well. That's it. And we have another one. If I say, mm, does um, Griselda, yes, does Griselda watch TV? Does Griselda watch TV? In affirmative? What do we say in affirmative? Yes. Yes, yes she does. Yes, she does. In negative? No. no she she doesn't. doesn't. No, she doesn't. Correct? But now in full answers. Long answer. Ahora vamos con uh, respuesta completa. Yes, affirmative. She watches. She watches TV. Si ella ve televisión. No, comma. She doesn't watch TV. Okay, ¿Qué sucede acá? Los verbos que terminan en CH o SH les agregamos ES cuando los utilizamos con tercera persona de singular. Lo mismo sucede con los que terminan en O, por ejemplo, go. We say goes. ¿Es that ok? Yes. And now it is your turn, ok, to work. And here we go. I know that you are pretty, pretty tired because it is Friday and you have been working a lot. Yes, but it's time for you to shine over here. Okay, if you remember class, we were working with this yesterday. You interviewed your classmate and you wrote here the name of the classmate. Acá escribieron el nombre de su compañero o compañera y las actividades que realiza en, el, en la compañía. Now here we're going to go over this. And it is a feedback. This is what I was explaining to you. At page 26, how to use yes, no questions in simple present. Does she ask for assistance? Yes, she does or no, she doesn't. Look at this. Does he drive the truck on weekends? Yes, he does. No, he doesn't. Does Elena make phone calls? Yes, she does. No, she doesn't. Does our company check the policies? Yes, it does. No, it doesn't. Now, what are you going to do? You have at exercise number five, this uh, instruction, create a question based on the answer. In number one, Yes, he does. He fixes the AC on Friday, air conditioning on Friday. Van a tomar como referente la respuesta para construir una pregunta <clears throat> utilizando does. Todas son tercera persona. Miren, de singular. Yes, you have the answer. Parecido a las que yo estuve construyendo anteriormente. Sí, toman este patrón que está acá y este formato y la construyen en base a esta respuesta. He fixes the AC on Friday, ¿ok? Pero recuerden que tenemos que hacer el cambio de los verbos, ¿de acuerdo? Sí. Ok. And in number six, you are going to ask questions to a partner about his or her daily routine 
and you are going to write a paragraph describing what he or she does or doesn't do. For example, according to what I have been listening to you in the different groups, I can say, um, for example, um, Mauricio, Mauricio rejects um, credit, he says, yeah. Okay. And he, I write he because I know the person. Porque yo sé el nombre, ya sabemos el nombre de la persona de quien estamos hablando. Rejects credits. Con ese porque es tercera persona del singular. He um, turns on the computer. Yes. What else? He um, checks e emails. He doesn't mm, go to meetings, okay? As an example, ¿por qué? Porque un párrafo son oraciones así, para construir un párrafo, no un listado de actividades, ¿sí? Entonces, con el compañero o compañera que van a trabajar, primero construimos esto, luego le haces preguntas. Okay, what is your daily routine at work? And then you write them in a paragraph here at page 26, okay? Is it clear? But before we go to the break, to, to, to the break, to the breakout rooms, I'm going to take your second attendance, okay? Le voy a tomar la segunda asistencia. So, Abel, hello, Abel. Present. Okay. Eh, Alexandra Michelle, Alexandra, hello. Present. Thank you. Present. Great. Uh, let's see, Eric Enrique. Present. Eric Fernando Castellón Merlos. Present. Eric Ismael, the connectivity. Griselda. Present. Uh, Jocelyn. She had problems today. Um, Jose Mauricio. Present. Julissa. Julie is absent at the moment. Carla Daniela. Here. Car Carla Daniela, hello. The microphone. Present. Present. Okay, thank you. <laughs> Carla Elizabeth, absent. Kelly. Kelly, the microphone. Present. Thank you, Miss. Uh, Mario. Present. Noé, Vladimir. Present. Thank you. Rosa del Carmen. Rose. Rose is absent. I know. Ruth. Over here, okay? okay. Thank you. And now, listen, I'm going to ask. Uh, when we finish the class, I need to talk to, to Kelly and Johanna, okay? Okay, thank you. We're going to uh, talk 10 minutes after class, okay? No, it is uh, it is to help you. It is to help you, okay? So here we go. Don't be like, oh my God, no. Okay, now we, I'm going to recreate the groups. Because, okay, it is in pairs, but we're going to try to create uh, four groups. Okay, three, 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 and one of two. Okay, go to your groups and begin working, okay? Go to the groups and begin working. Eric Vasquez, we need you in group four. Okay, thank you. Eric Fernando Merlos, go to group two. And Miss Griselda, Abel and Kelly Johanna are waiting for you. Okay, thank you. Yes. 
first of all, let's try to build the, the questions, okay? Primero, a tratar de construir las oraciones. Remember what I did. Traten de recordar cómo yo las construí las preguntas y ahí tienen los formatos, ¿ok? Ok. PDF. Yo lo tengo, pero Brooke también lo tiene ahí a mano. Cualquiera de los dos que lo comparta. Sí, ahorita tengo. Chivo. Chivo. Entonces la primera pregunta sería... The only thing is that he is with a small letter. Acá he es con minúscula. Sí. Uh -huh. sí. Does he fix the same Friday? Yes, he does. Okay, very well. That's it. Six. Seven. Six. The AC, AC is aire acondicionado. On Fridays. Mm. <laughs> yes. <laughs> yes, sir. <coughs> Uh, that's correct. Yes, yes, yes. No, because he doesn't have a question because it doesn't have the question mark. Question mark at the end. Está incorrecta porque no tiene signo de interrogación al final. Question mark. Aquí está. Por eso no lo había puesto. Oh, my God. Ok, you got it. No, pero si quiere que lo ponga doble, lo pongo. Yes, please. So you right. can practice. Mm -hmm. Ok. Y ahí donde, donde decís eh, dos y fix, no, no es necesario escribir el, el, la E y la S. No, no porque, porque como es. Porque ¿Sí? lleva el auxiliar, el DAES. Das, ajá. Entonces es igual acá. Mire todas estas preguntas que tiene acá en el recuadro arriba. Ninguna lleva uh -huh. este o ajá. Porque eh, como en preguntas utilizamos el auxiliar das. Sí, como lo que de, 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 está explicando es que el, por ejemplo, el, el es. Sí, pero en preguntas para no, la, acá. Mire, ah, solo ah, en respuestas, pero afirmativas. Ah, ok. ¿Mm? Porque en respuestas afirmativas no usamos el verbo auxiliar das. Uh -huh. Uh -huh. Y en las respuestas negativas, fíjese, no, she doesn't. ¿Ya? She cleans. Acá, respuesta corta, pero la respuesta larga, que es aclaratoria, entonces ya lleva la S, porque acá en la afirmativa, oración afirmativa, no llevamos el verbo auxiliar das. ¿Ok? Ok. Entonces, eh, en la segunda, eh, tendríamos que formular una pregunta a base de esta respuesta. Ahí sería... ¿Cómo sería? <coughs> eh, she sent my money to customer. Entonces, she... Does she send? Does she send? Does she send many? Many. Is it many? Many. Algo así tendría que ser. ¿Qué es? Muchos. Ah. Es si ella recibe muchas llamadas y correos. Emails. Correos. Only, only emails, solo correos, no dice llamadas ahí. Does she send many emails? Uh, después, de, después de she, donde dice send, no llamadas. 
Eso es as, eh, enviar. enviar. Ah. Uh -huh. Ese es el verbo central, la acción que ella uh -huh. realiza. Uh -huh. Dice, ella envía muchos correos a los clientes. Ella envía muchos correos a los clientes y abajo dice, sí, yes, she does. She sends many emails to customers. Mm -hmm. En base ah, a eso. O sea que, o sea que el, el, la primera, el yes, she does, y el yes, she does, es la respuesta a la pregunta. A la pregunta sí. que estamos fabricando. Ajá. Ajá, y en el caso de la cuatro sería yes, she does, y en la tres, no, she does. Exacto, pero la pregunta ah. sería cómo. Ajá, tenemos que ordenarla. Tenemos que formularla. Ah. Bueno, en esta otra sería. ¿Cuál sería la primera palabra? Sí. No, porque es pregunta. En presente simple. Fíjese, ah, Erika, acá mire, es, en estas preguntas es que están aquí. Das she. Ok. Ajá, das, das, das she. Um, das das she. she. Clean the first. Uh -huh. Clean. Only, only floor. Así sería. Sí. Quiero ver. Das she clean. Only floor. The fields. Floor. Only. The fields <laughs> <The fear's> for <coughs> only. Yes. Does she clean the fields for only? ¿En español qué quiere decir? Ella. Ella limpia el, el piso primero, o solo el piso. Primero, solo el piso, algo así. así solo el tipo. primer piso. Ah, solo el primer piso. Ajá. Y, y la respuesta es... No, si no hace. Que ella no, no lo hace. <risa> Ajá, entonces así es, es, es correcto, teacher. Yes. Y la cuarta, Eric. Um, Así como la tercera. Ajá. Dos, dos, he. Uh -huh. <coughs> dos, eh, he. Keep. Keep trade. Repeat, please. I talk, talk to the customers. Llamar a los clientes. No. Yo hablo con clientes. Ajá. To her, to her family. Or what day? Thursday. Oh. Bueno, no sé si sería Thursday. Así. Creo que él va a la E, la E. Eric is with CK. Eric es con CK acá. Eric, este Eric, no, no sé cómo decía alguien en el otro grupo. Sí, es verdad. Ajá. Uh -huh. eh, Ruth. Okay. Óiganme, como, como, óiganme, como es párrafo, no tienen que escribir Ruth, dos ah, puntos, no. sino que Ruth goes to the supermarket, period, punto. Uh -huh. Ajá, now capital letter, she cooks to her family, for her family, better, okay. She cooks for her family. Ajá, uh -huh, for her family. For her family on Thursday. Ajá, uh -huh. Thursday, the days of the week in English with capital letter. Los días de la semana en inglés uh, con mayúscula. Ok. On Thursday. 
Period. Okay. 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 She doesn't. Then what says Ruth? <laughs> Play video games. Uh -huh. Yes. Sí, exactly. <laughs> but, listen, se va a a jugar. <laughs> but listen, it is about her routine at work. Uh, teacher, <laughs> come on. Okay, only okay. for her like this, but for both of you at work, okay? <laughs> her routine at work. It is more entertaining. <laughs> okay, teacher. <laughs> financial reports. Financial reports. Uh -huh. I don't Report. do financial reports. <laughs> Uh, Mario, don't forget to 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 send me the the capture okay about the situation with the midterm so I can talk to them. Mm -hmm. Yes, teacher. Tomorrow I will okay. say. Okay, no problem. No vas a dejar así. De... Así está bien, teacher. Apruebo crédito. Rechazo crédito. In my in my. Uh, no. Oh. Mauricio works in Monje Group. In Monje no. Group. Ah. Monje solo, Group. solo borre, ajá, al revés. In Monje. Well, comma, and he and there he sends emails, period. Acá punto, porque no pueden hacer unas oraciones tan largas, period. Mm -hmm. oh. Period es punto, ¿verdad? Now capital letter he. Ahora con mayúscula oh. él. No, ese also vaya al final casi. Ah, ajá. Uh -huh. Entonces acá no, ahí no es necesario, ahí solo con mayúscula he. he capital con letter he. He capital letter, ok? He, and then you continue. Answers. Emails, period. Puede ser, aquí le puedo poner he approves or reject credit. Or no, and rejects because he does and. the two activities. Uh -huh. Uh -huh. And rejects. Como podría decir, teacher, how did you say yo no facturo? Ah, I don't, uh, I don't make bill uh, invoices. And I don't make invoices. With the voices, in voices. In voices. Excelente. Otra cosa. Espera. Eh, Ir a, ir a hacer el café. No, no. He checks, he checks the machinery. He checks the machinery. Yes or no? No verifica la, la maquinaria. ¿Cómo no? Ajá, he checks the machinery. Ay, I remember. Recuerdo una que otra actividad de, de, de todos. And then I, I am like. Pero es que la, es, es, esa, esa, la maquinaria no es común. Con, es que con nadie, creo. With why? Why? Machinery. 
are like white machinery. Mm -hmm. Okay. It goes plus. He it checks on the computer. Yes. Bra, quiero ver. A mí no me parece si checks o si. Check. Revisar o verificar. Con mm -hmm. con la ah okay. Con la S no le va a aparecer. Mm -hmm. Okay, continue, continue because time flies. Okay. Uh, uh, period, period, punto. A punto. Uh -huh. Uh -huh. Period es punto, punto y seguido. Ah, no es coma. No, coma es coma. No, es que aquí le he puesto coma a todos. No es punto, <risa> porque es una oración completa. Eric ah. Rosslan, period. Porque de uh -huh. lo contrario sería and, and, and. Uh -huh. Ok. Aquí le he puesto coma. No. It is a period. Ok. Mm -hmm. uh -huh. y, y para escribir los míos, teacher, yo los escribiría no, en tercera persona. No, pero es que persona. solo esas actividades. ¿Y qué es lo que él no hace? Ah. Ajá. Uh -huh. Entonces puedo escribir más acá. Yes. Ahí sería lo que no hago. Ajá. Uh -huh. O otra cosa que vos haces. He, 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 he does, yeah. Or maybe something that he doesn't do. He doesn't uh, make calls. Probably. Yeah. Uh, no sé. Uh, do you make calls? Ask him. Do you make calls, Eric? Ah, uh, Eric. Do, do you make, make calls? calls? Ah, no le entiendo qué quiere decir así. Do you make calls at work? Uh, yo no hago llamadas. Que si Podría hace decir. llamadas o no. Do you no. make calls? Do you make calls? Yes, no, I do no. or no, I don't. No, I don't. No, I don't. Okay, he so does. he doesn't. He does. Does, doesn't. No Apóstrofe. <coughs> No sé cómo escribe el apóstrofe. Y allí está el apóstrofe, no es escribir, sino solo marcarlo. Eh, ok, ahora coma. 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 Ajá. Ah, ahí está. Ajá. Doesn't. <risa> Ay, he doesn't. He doesn't. Make. Ajá. Make. Period. Okay. Ajá, en another yes, activity yes, that you don't do. Otra actividad que no hace, Eric. Uh, no I... hago el café. <laughs> Only drink. He doesn't. <laughs> he doesn't. He no, doesn't... he doesn't do the cleaning in the office. No hace la limpieza en la oficina. He doesn't ah, do the pues. cleaning. Because no, in some companies, they have to do the cleaning in their working space. En algunas okay. compañías, los empleados tienen que hacer el aseo en su área de, de trabajo. In some companies. Okay, so he doesn't, he doesn't do. No, do. Do. He doesn't do. Ah. Él no hace. He doesn't do. The cleaning, the, the, <coughs> P-H-E, cleaning. Mm -hmm. Clean. I-N-G, okay, period. Okay. Hey, qué pro. <laughs> uh -huh. He qué doesn't pro. do the cleaning. And uh, one more thing. Otra actividad que no hago es... Reuniones no tienes. Ah, no, no, casi no. Es raro, no, obviamente okay. no. Okay. He doesn't. He doesn't. Not in meeting. Do you remember ir a reuniones? Ya se lo explique. He doesn't. Oh, no. He doesn't attend. Oh. Uh, con doble T. Yes. Okay. He doesn't <laughs> attend. Meeting. No. Mire, mire. Como ya lleva doesn't, no debe llevar una ah, S. Ajá. Attend. No, attend, no, attend. Instead of días in day, ajá. Attend. Very well. Meetings. He doesn't attend meetings. ING. Es. 
es final stop. Ok, y hasta ahí okay. llega el perro. Uh -huh. Ok, hey, very well done, excellent. Uh -huh. uh. Ok. Now you are writing the, the, the paragraphs, yes? About to yes. finish. Okay, great, very well. Lo leemos. Alexandra works in law firm or different firms? Uh, Only one or more than one? Solo una firma o más de dos firmas? Only one. Uh -huh. Works in a law firm. Okay. And she sends email. She makes calls. She makes calls. She answers calls. She organizes the agenda. Also, she makes coffee. Okay, good. Falto yo. ¿Qué me pregunta a mí? Time to say goodbye. So sorry. Ya, yeah, ya, yeah, we know. Oh, ¿Por qué? Okay. Because it's time. It's 10. Oh. Qué rápido. Yes. Qué rápido la vida. Yes. Bueno, yo porque entré tarde, así que. No. <laughs> okay, let's get back. Hmm. So sorry, Al Carl, Daniel, for your routine, but we know your routine. Okay. So believe it or not, it's time to say goodbye and uh Two beautiful days are coming and their names are Saturday and Sunday. Yes? yes. So class, uh, no, not yet. Wait, hold it. So class, <laughs> today we work building. Okay, yes, no question. So let's see here. What is the question for number one? Say it. Does, Does he fix, he fix, fix, has he fix the AC on Friday? The AC on Friday. Friday, very well, on Friday. Now, number two. Does she? Does she send, send many emails? Does she send many emails to customers? I don't write the, the question mark because it is already there, right, Noe? Yeah. <laughs> okay, now number three. Does she does does she clean the first? No, floor? does she clean? Clean the uh -huh. first, so floor first floor only. Floor only. Question mark. Ah, no, because it is already no. over there. And over here, does. Does Eric Eric C K okay keep keep track of the cells on the cells very well okay so class today we practice also and we have a feedback on how to use yes no questions and we went through the uh, construction or questions using a third person singular does, yes, and the short answers, is that okay? And also you built a paragraph based on the routines at works that your partners have. And also you share your daily routines, okay? So listen, it was a very busy week for you at work and also in class. Congratulations for your responsibility. Okay, it is great. And let's see. Um, remember the homeworks and the midterm test. I wish you 
a very relaxing night because it is uh, raining. Some of you don't work tomorrow. Some of you wake up a little late tomorrow and enjoy your weekend. Be careful with the heavy rains and I hope to see you on Monday, okay? Blessings, have a good night, sleep well. See you Monday, have a good night. Kelly, you stay with me. Bye-bye, sweet dreams. Bye, teacher. Thank you bye. for being here. Bye-bye, see bye. you Monday. Good night. Good night. Blessings, God bless you, bye-bye, take care. Have a good night, bye-bye. Yes. Hasta yes. ahora tenemos para el examen. No, mm -hmm. until mañana. Uh, yeah, you can. Mm -hmm. A medianoche. Yeah. Yes. <laughs> yes. Okay. Okay. Bye bye. Take care. Tengo sueño. It, yeah, I know. It is Friday. Mm -hmm. Okay. Yeah. Good okay. night. Have a good night. Bye bye. Blessings. Bye bye, Ruth. Okay. 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 Uh, how may I help you? Uh, algunas dudas o preguntas que tenga sobre los temas que hemos estado viendo esta semana que por momentos en las clases como que tenía eh, problemas con la conexión, ¿verdad? Fíjese que sí he estado teniendo problemas quizás porque vivo un poquito alto, en zona un poquito alta. Ah, oh, for the rain. Y, sí, y el internet como que, bueno, de claro, está como algo intermitente. Si enciendo la cámara, es, comienzo a escuchar cortado. Y se debilita. Entonces, se debilita. Entra, me saca, me vuelve a meter, se mm. queda. Entonces, hasta hoy, que bueno, aquí no estuvo, ha llovido. Mucho. Estuvo un poco estable. Estuve un poco estable, <risa> en, pero sin la cámara. Por ratitos mm. la encendí, pero mm. sí, al, ya chequeé que al momento de encenderla, como que. Le, le debilita. Me debilita. Okay. Muy bien. Y en cuanto a las actividades que estuvimos desarrollando ahora, ¿tiene al, algo que se le dificulte más? Eh, fíjese que sí se me dificulta como que entender un poquito las palabras, ¿verdad? El no vocabulario. Sé si sí, no sé si está bien. Me apoyo un poquito con el traductor si tengo alguna duda. Uh -huh. eh, eso es lo que estoy haciendo. Y pues ahorita las tareas, el examen lo terminé hoy. Y eh, como eran cosas que estaban en la, en la tarea, uh -huh. lo comprendí y sí me dio un problema, como comentaban ahí los compañeros, con uh -huh. eh, inicial mayúscula y los puntitos. Eh, por eso es que yo les hago énfasis, ¿verdad? <risa> el punto, el signo de interrogación, una coma, que este, que por ejemplo el pronombre hay, toda la vida va con mayúscula, ¿verdad? Mayúscula, correcto. Eh, no importa si, si no es el, eh, al inicio de la oración, ese sí, toda la vida tiene que ir con mayúscula, los días de Ay. la semana van con mayúscula también, Ajá, y a okay. veces se les olvida en los nombres, eh, escribir, los escriben con minúscula por lo rápido, ¿verdad? Y ahí ya les des cuenta. Uh -huh. Ajá. Pero en el examen, si no me equivoco, solamente tuve tres malas, que fue en la primera parte. Y de ahí, en la tarea del lunes, sí, como no había estado la clase anterior, entonces sí se me dificultó bastante como que comprender, comprendía que se tenía que armar la oración, pero en eso de armar sí me cuesta bastante. Voy repasando, eh, voy viendo eh, alguna eh, anterior. Pero, del pero, usted, pero, pero usted puede ver las clases porque ahí a diario aparecen, ¿verdad? Se sí, las subimos. Pero, uh -huh. eh, solamente que estoy, estaba viendo como que para llegar a la parte donde yo no estuve, como que no se puede adelantar, ¿verdad? Sino que de verla uh -huh. toda. Uh -huh. Dice que no las he visto así en el modo estudiante. <risa> Ay, de verla toda, no, no se puede adelantar. Ahí, esto es lo que me interesa. Ajá, entonces, para llegar a la parte puntual, uh -huh. eh, sí, tengo que esperar todas las dos horas. Si es algo del okay. final, uh -huh. entonces no se puede adelantar, ¿verdad? Uh, eh, ok. Pero sí, 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 siento que me cuesta bastante con la parte del vocabulario y la eh, organización del orden de las palabras. Palabras. En una oración, Ay. vaya. Veamos acá eh, si hay algún ejercicio que podamos practicar esa, esa, esa parte. Uh -huh. Vaya, por ejemplo, acá, esta. Eh, la tenemos en la página 24, ¿verdad? Entonces tenemos, Ajá. vamos a construir las oraciones, pero acá 
eh, como es you, they, we, entonces vamos a usar do, ¿sí? Entonces veamos cómo uh, construiríamos una pregunta en presente simple utilizando you, work, company. Tomando como, como referente estas, mire, la construcción de estas preguntas. La construcción de las preguntas. Sí, entonces, ¿cuál sería el auxiliar a utilizar con you, do or does? Eh, comprendo do. que se puede ambas. Es do you, no, no, porque does lo utilizamos solo para la tercera persona de singular. He, she, it, para todos los demás es do. Entonces, acá diríamos, do you? Do you? Okay. Do, do you? Y luego el verbo. Do you work? Company, no. Tenemos que agregarle. Do you work in the company? The company. Do you work in the company? Y ya está el signo de interrogación. Pero yo siempre les digo, agréguenlo. ¿Por qué? porque luego se les olvida cuando ya lo escriben en, en un cuaderno o en el examen. Do you work in the company? And the short answer affirmative based on this. ¿Cuál sería? Si yo le pregunto a usted, do you work in the company? ¿Cómo me contestaría en respuesta corta? Yes. Yes, I do. Excellent. Yes, I do. In full stop at the end. Okay. Okay. And now over here in number two, they check product. What could be the question? El modal auxiliary sería do o does? Does. ¿Por qué does? Si el pronombre es they. Does, recuerde, lo utilizamos con tercera persona de singular. He, she, it. Y ahí no es ese es el pronombre. Sería do. Do they. Muy bien. Do, they, acá el verbo es check. Do they check? check? Uh -huh. The product, le agregamos esa palabrita para que nos quede construida. Do they check the product? En question mark. La respuesta que nos pide acá, que nos sugiere, es negativa. ¿Cuál sería la respuesta negativa? No, I don't. No, porque yo no le estoy preguntando do you, le estoy preguntando do they Mire con do they, do they transport the product? Yes, they do, no, they don't. Entonces, no, they ¿cuál sería la? No, they don't. Very well. No, they don't. En don't. Mm -hmm. full stop at the end. No, they don't. And now over here, we listen customers. Do. Excellent. Very well. Do, do we. Yeah. Y el verbo por listen, do we listen to customers? Do we listen to customers? And the answer is affirmative. Yes. Yes. Yes, we. Yes, we do. Si le contesta otra persona integrante del equipo, ¿verdad? Yes, we, we do. do. Mm -hmm. Now. Uh, I buy new material. Este sería como el caso de Eric que trabaja en construcción, como ingeniero, ¿verdad? Mm -hmm. I buy new material. ¿Cuál sería el, el verbo auxiliar? Do or does? I do. Ok. Pero sería do I. Do, do I. Ajá. I... Uh -huh. Y la siguiente Uy. palabra, buy, do I buy, comprar, do I buy new material? Do I buy new material? And the answer is negative, no. En este caso sí sería no, I don't. Yes, of course. Sí, porque es con... Uh, pero mire, fíjese que resultaría bien, bien... Si yo me pregunto, ¿compro ni un nuevo material? Sí, yo lo hago. Compro nuevo material. Entonces sería no, you don't. Si le es a otra persona, no, no lo compres. Yes or no? No, no. you don't. No, you don't en este caso. Porque si usted le pregunta al jefe, do I buy new material? 
compro un nuevo material, el jefe le dice, no, you don't. Uh -huh. Yes or no. Así tiene sentido, ¿verdad? Porque no. no se va a preguntar usted solita y se va a responder usted solita. Yes. Exacto. <laughs> okay, now here, Milena and Pablo, two people, equals they. Es como que si dijéramos ellos. ¿Cuál sería el modal auxiliar acá? Por Milena and Pablo. Das. No, porque son dos personas. Son dos. Do they. Porque es como que dijéramos ellos. ¿Sí o no? Mm -hmm. uh -huh. So we say do. Milena and Pablo. The verb. El verbo. The thing. Design. 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 Uh, the logo. Not logo, but the logo. In question mark. Do Milena and Pablo design the logo? And over here. Yes, yes, they do. Yes, they do. Very well. Yes, they do. Mm -hmm. Yes, they do. Okay, so that's it. Okay. Y acá eh, ellos crearon un cuestionario, ¿verdad? Preguntándole a los compañeros sobre sus actividades laborales. ¿sí? Uh -huh. Daily routines at work. Y acá tenemos, mire, tú. Entonces, Oneida Chicas and Nelly Pineda. Do Oneida create software? Yes. Uh, do Oneida Chicas and Nelly Pineda create software? Yes, they do. No, they don't. Yes. And yes. here, Ricardo Mata and Max Pinto. Do they keep track on the sales? Yes, they do. Porque acá tenemos las actividades que sí realiza Ricardo y Max. Y acá yes. tenemos do las actividades que Oneida y Nelly realizan. Don't quiere decir que son las actividades que no realizan. So we say Ricardo Mata and Max Pinto don't receive money from sales. Oneida Chica San Nelly Pineda don't sell computer programs. Yes. No vende okay. programas de computación. Ok. Entonces, esto que está acá es prácticamente lo que estuvimos poniendo en práctica al final de la clase. Gracias. Que escribieron, sí, escribieron un párrafo sobre las actividades que uno de sus compañeros realiza en el trabajo, las rutinas laborales, ¿verdad? De uh -huh. lo que se hace y lo que no hace. Ok. Ok. So here we have that we use. Ok. Let me see. Here. Ok. Here we go. And we have. We use do como se los expliqué al inicio. No sé si ya había ingresado. Do with I. You. We. They. And we use does for he, she, it. Ok. Ok. Ok, muy bien. Entonces, esto lo usamos para preguntas, para construir preguntas en presente simple y también para respuesta negativa. Porque en las respuestas afirmativas no utilizamos eh, verbo auxiliar. Ok. Ok. So that's it. Okay, okay. Muy bien. okay, Miss, thank you so very much for uh, this time and have a nice weekend. See you Monday, okay? Okay. Okay, have a good night, Miss. Thank you. Muchas gracias. Bye bye. See you Monday. Take care.